Fala aí galera, beleza? Sou o Big Jack, bem-vindos a mais um vídeo Hoje aqui com uma mesa que chama Black Hole E... caramba, a mesa tá um pouco diferente Eu não lembro se eu fiz algum gameplay dessa mesa Na verdade, na, na minha mente eu tinha feito algum gameplay, pelo menos um E... Uh, perdi já é, Mas... eu fui ver no canal eu não tenho nenhum gameplay da mesa o que é estranho, eu não sei se eu não encontrei nenhum gameplay ou se eu sou muito lesado de não ter feito. Mas essa mesa aqui é do caralho e com o DirectX 11 ela fica muito mais da hora. Inclusive eles mudaram aqui um pouco a mesa. Uh, é... Mas a mesa é bem louca. Essa mesa aqui é uma das mesas que eu mais gosto. E... Eu gosto dela porque <risos> tem muita coisa pra fazer e ela é bem simples, embora ela seja bem velha e é melhor eu não dar nenhum tilt agora que senão vai foder. Mas ela tem essa parte aqui embaixo que vocês estão vendo já faz um tempinho. Ela, essa parte é o que dá nome, né? A mesa, basicamente. E aqui você tem um, um portão que fica ali na direita, dá pra ver. Ele tá aberto agora e provavelmente se eu não mostrei a mesa vocês não sabem onde ele fica. Mas ele fica bem na parte do flip da direita Quando eu derrubar a bola aqui, vocês vão ver, a bola vai passar por ele E quando você traz a bola aqui pra baixo, é bacana porque o ponto... Uh, é, você tem um multiplier aqui embaixo Que vai até 5, se eu não me engano Sim, eu tô em 5, inclusive, dá pra ver ali em cima E essa parte aqui embaixo, você tem um... 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 Uh, um negócio lá, uma tela... Aí, ó, a bola saindo. Que mostra o valor que você tem de bônus. Porque o, o valor normal da mesa é o valor normal. Pronto. Agora, ali embaixo é o bônus. Essa mesa aqui, desde a última vez que eu joguei, ela tava com... Essa, essa parte do valor bônus ali, ou... A, a tela mesmo, onde tem o, os valores, em low res e ainda tá, pelo jeito... Eu acho que alguém deve ter esquecido de mudar, porque o resto tá tudo fucking high res extreme aqui, pelo menos. Eu acho, né? Mas é muito bacana mandar aqui a bola. E pra você é, liberar o portão, você tem que... Uh, perdi agora. Você tem que fazer... É... Você pode fazer três coisas. A primeira é uma que eu não sei direito, mas que dá pra fazer fora aqui da mesa. Tem uma parte que... Que é ali na direita, quando o portão tá fechado, é a única parte que dá pra bola sair pela direita. Que eu não sei porque, às vezes ali fica verde. E se eu não me engano, se você joga a bola lá, aí ela abre o portão. É... Tem também os, os dois esquemas que aí é lá embaixo. Que aí você pode ou bater nos três. Acho que são três, pelo menos. Trequinhos ali que. Ah, caraca, eu perdi a bola pra isso! É impossível de perder a bola aí. Caraca. É, são três traquinhos amarelos, eu não sei o nome deles é, Eles parecem uma, uma fichinha Agora onde passou aí a bola, que é o lugar que eu tava falando Que às vezes fica verde, se eu não me engano, abre o portão Não, não, ah, velho, caraca, é impossível de perder a bola pra isso, tio Caraca, vamos de novo então Mas, é, a mesa é, é bem da hora, ela tem esse black hole e, e tem três fichinhas amarelas ali embaixo e três azuis Então aí você pode abrir o portão por... Caraca, nossa, deixa eu startar, galera. Caraca. É... Aí você pode abrir o portão por lá. E o interessante dessa mesa é que ela é... tem essa parada aí de um milhão de flips. Tem seis flips da mesa. Tem aquela parte do black hole que aí a, a mesa, entre aspas, ela cai pra cima. Mas se você observar um pouco, né, você entende como que os caras fizeram isso. Nossa, mãe, perdi já. É... E claro que é com a inclinação da mesa, né? Que é invertida. E, pô, essa mesa aqui é bem antiga. Vocês podem notar, ela tem alguns sons. Mas... Os sons, eles tocam, tipo, um de cada vez. Então... Não é um... Aí, ó, abriu o portão ali. Jogando esses três traquinhos azuis ali na direita. E tem os três amarelos na esquerda. Mas se você for notar... Essa mesa ela é bem antiga, né? Mas ela já é de uma, uma geração até... Uh, caraca! Uma geração um pouco mais nova, porque... Ela tem até uma variedade bacana de sons. Mas não chega... Ai, caraca! Não chega nem perto de mesas 
mais novas, né? Mesas do... aí vai só dos anos 90 altos, assim. É... Tem um esquema aqui que você consegue deixar o portão aberto e se você jogar bem rápido ali direto, o portão, igual eu joguei aqui, só que se rodasse, né? O portão iria continuar aberto porque ele continua por um tempo. Só que aí se você conseguir jogar, ele fica aberto mesmo. Então aí não precisa ficar preocupado. Também dá pra você fazer um esqueminha que aí já, já vai ficando mais difícil, né? De você, no caso, deixar só um, uma paradinha do amarelo e uma do azul. É, e eu acho que são quatro do amarelo, mas tudo bem. Mas você deixa um e um, aí quando você vai lá pra baixo, se você deixar o, esse um que tava sobrando e, e bater nele, aí você consegue liberar o portão. Ah, caraca, esse daqui voltou reto, aí nem dava. Só se usasse um tilt maneiro ali. Mas... É, a mesa é bem simples até. É... Claro que... Essa simplicidade dela, assim, é... É meio que... É, talvez... No começo, né? Mas você tem objetivos, assim, bem... Bem distintos e bem... No caso... Interessantes, porque... Você pode, por exemplo... Pegar um multibol nessa mesa aqui, que é o multibol mais absurdo que tem, é o mais da hora, inclusive, na minha opinião, porque é tão difícil que fica da hora pra porra. E caraca, o portão. Aê! É. Você pode ficar aqui embaixo também um tempão. Dá pra... Ah, agora eu. Eu travei a bola. No caso aqui, isso daí libera pro multibol. Então já que eu travei a bola pro multibol, provavelmente eu não vou conseguir fazer, claro. Mas. Talvez eu, talvez eu consiga, não sei. É, é muito treta de fazer. Mas é o seguinte, é, pra fazer multibol você tem que travar a bola. E tem que fazer alguma outra coisa que eu, eu não tenho certeza o que é. Que libera pra você jogar a bola ali no canto esquerdo. Bem onde estão os flips tem, tem ali escrito extra ball e uma bolinha vermelha e uma bolinha azul. Quando a bolinha azul, se eu não me engano, fica acesa. Que eu não sei como faz. Eu, quer dizer, eu não lembro. Como faz, é... você pega e... e consegue jogar a bolinha ali e ela trava. Ah, aí ó, tá aceso. Se eu jogar ali, aí consigo travar. Aí se eu conseguir jogar embaixo ali de novo, no black hole, é... eu posso pegar um multibol. No caso aí, pra pegar um multibol é meio complicado porque você tem que liberar o portão, senão você perde as duas, as duas bolinhas. E o multibol são só duas bolas mesmo. Ui! É... Caraca, eu tinha que jogar a bolinha antes lá, né? Mas que merda. E caraca, eu tô ficando meio rouco aqui. Do nada, mas tudo bem. E assim, é... é interessante porque aí você libera a bola, só que aí você tem que jogar aqui de novo a bola pra pegar. Aí vai liberar aquela que tá travada e a sua, então você vai ficar com duas bolas aqui no black hole. E é mais da hora que depois, quando você libera as duas bolinhas, você consegue jogar uma bolinha aqui, por exemplo, no black hole. E outra é ficar no, na lane normal, então você tem que ficar ali com um olho em cada bolinha e é, é meio tenso, né? Tipo, você tem duas bolinhas em duas partes totalmente diferentes, os flips são invertidos, então... Uma vai estar tá caindo, outra vai estar tá subindo. É, entre aspas, né, claro. Mas, caraca, essa mesa é muito foda. E ela é uma mesa meio difícil, mas vale a pena jogar se você quiser. E ela tem um score absurdamente baixo, vocês estão vendo, eu tô com 200k mais 80 do bônus, x5, vai dar 400, vai dar 600k, é isso? Eu acho que sim. E, cara, isso daí é, é muito pouco, né? Tem mesa que você faz 8 batidas em bumper e você já pega 8, 800k. Isso, claro, né? Porque a mesa tem poucos números. É interessante também falar que a mesa, se vocês forem notar, tem só 9... É, 9 não, tem 6 números ali no, no score normal. Se você fizer 9 mil... No, não, 999 mil... 999, quando você passar por 1 milhão, aí você vai ter 0. Ou você passar por 1 milhão e 1, você vai ter 1 ponto, assim, no caso. Então... É interessante porque a mesa no final, ela às vezes você não sabe o score que você tá. Isso é bizarro, né? Porque, caraca, o cara podia ter colocado ali um, mais um número. Mas tudo bem. É, eu sei que eu já fiz um high score aqui de 2 milhões e 100, se eu não me engano. Acho que era 2 e 100 ou, ou algo do gênero. Foi, foi mais de 2 milhões. E caraca, deu uma trabalheira. Deu uma meia hora ali de, 
de jogatina e eu tava... Tem, tem um esquema aqui que você consegue pegar mais uma bola, né? Esse extra ball, quando tá vermelho, no caso se eu perder a bola, vai continuar ali com, com dois. Mas eu não vou mostrar pra vocês por querer. Aí, ó, travei a bola, beleza. Mas eu não quero mostrar por querer, né? Se, se for sem querer, vocês vão ver. E é legal que o contador dela, você perde com três bolas. Então, quando você faz um extra ball, ela volta uma bola e depois ela, vai, ela conta mais uma. Então, tipo, quando eu morrer, vai voltar uma. O que é bem interessante até porque a gente vai vendo assim, a tecnologia, né, realmente, o tanto que Ai, caraca. tanto que evoluiu. E eu pelo menos acho isso daí uma das partes mais interessantes do pinball, sem ser obviamente, né, jogar. Uh, caraca, não, não vou conseguir jogar ali, é sério? Mas a parte mecânica do jogo assim é, é bem interessante. Uh, caraca, não! Só porque eu tinha conseguido colocar a bola lá. Que bosta! Vai ter que colocar tudo de novo aqui. Não, mentira. A do Black Hole não tem que colocar. Mas a no treco azul ali tem. Caraca, eles mudaram os flips. Os flippers. E... E no caso eu não sei mais direito como que são as paradas. Se vocês forem ver ali, eu tô no Ball 2 ainda. Eu tava no Ball 2. Então ele voltou pro Ball 1 e foi mais um. E é legal que se você tiver na primeira bola e ganhar um Extra Ball... Você vai pro Ball Zero por um tempo, né, claro. Mas é... é bacana. Essa mesa aqui eu acho que é uma das mesas mais legais. Se você não tiver muito dinheiro e tiver interessado nesse jogo, talvez seja a mesa mais bacana. E vamos tentar fazer aqui um high score bacana, né? É, eu tô com 900 e poucos mil, então sim, eu tinha calculado ali certo. Claro que eu, eu depois fiz mais algumas coisas, né, então ganhei mais pontos. E o, o legal dessa mesa aqui mesmo, na minha opinião, é você entender como funciona aqui o, o Black Hole e ficar nessa parte aqui. Porque aqui você tem uma segurança absurda, né? Que se você conseguir abrir o portão, que se você treinar um pouco você consegue já chegar nessa, nessa parte aqui e bater uma vez aqui e já abrir. Igual, eu tô com um, um azulzinho ali é, fechado, né? Agora eu bati nele. Mas se eu tivesse perdido a bola, aí dá pra eu chegar já na próxima, já dar uma porradinha assim e liberar. Então, é bem seguro aqui, bem mais seguro que no outro lado. É, no outro lado não, né? Na outra lane. E, sei lá, eu acho interessante porque nenhuma outra mesa que eu conheça, pelo menos, tem esse, esse feature, né? Vamos dizer. É, e, caraca, se, se você não gosta, né? Ok. Você não vai gostar da mesa, mas é bem da hora pra quem gosta. E acho que... Ah, não. Eles deixaram os flips iguais mesmo é, na posição. Eu que tava indo muito mal. Aí, ó. O portão tá, tava aberto. Não sei se deu pra vocês notarem, mas eu não liberei o portão antes dele estar tá aberto. No caso, o portão já tava aberto. E como eu joguei aqui de primeira, né? O tempo foi bem curto. Não precisa ser de primeira, realmente. Mas é por tempo, então você pode aí demorar um... Um tempo X, né? Você pode bater quantas vezes o flip você quiser, mas é um tempo X. Mas eu joguei com o portão aberto, então ele continua aberto. Se eu não tivesse liberado nenhum das paradinhas, o amarelinho ou o azul, é... ele continuaria aberto. Então é interessante aí falar isso, né? Porque... Às vezes você vai... Nossa, caraca, fodeu! O portão tá aberto, não tenho tempo. Aí não, não, você tá tranquilo, pode ficar de boa, né? Mas de boa, pelo menos. E vamos tentar aqui... Urr, caraca. Eu dei um tilt ali. Eu acho que foi uma má escolha, que a bola tá indo muito lentamente. Ah, vai, vai. Ai, filha da puta. Caraca! Aê, boa! E aí, ó, agora sim. Agora estamos com as duas bolas. Abri o portão. Aqui você se perdeu uma bolinha antes de abrir o portão, não tem problema. Ah, não, são três bolas. É isso? Ou não? É, são três. Ah, acho que eu me confundi aí, ó. Tinha uma ali embaixo. No caso do portão, se eu não me engano, sempre fica aberto quando você tá aqui, então... Não... Não tente ficar olhando ali pra baixo se você não consegue olhar pra dois lugares ao mesmo tempo, igual uma pessoa normal. Eu tô tentando aqui ver onde estão as bolinhas, mas... É impossível também o... Os gráficos aqui, eles... Eles, às vezes, você se, se mistura e se confunde. Uh, mas, caraca, pegar aqui em vídeo um, 
Um multibol é, é interessante, né? Uh, caraca, quase que eu perdi aqui. Então vamos tentar aqui deixar... Ah, eu vou tentar deixar a, a bolinha ali. Ai, caraca. Não, quando uma bolinha bate na outra assim também é um, é um risco absurdo que você sofre porque... A bolinha ela tem uma trajetória, teoricamente, né? Mais ou menos. É. Correta. Pra você não perder, igual aconteceu agora. Mas. Aí quando você faz isso de jogar uma bolinha na outra, é uma cagada que pode dar absurda. Que às vezes não dá na... ali quando você bate, né? Mas às vezes um pouquinho depois. Uh, tem que abrir esse portão aqui, qualquer custo. Ai. Caraca. Aí. E caraca, foi interessante. Dá pra pegar mais de um multibol na rodada. É, eu já peguei, né, pra fazer esse score absurdo que eu fiz. Peguei uns 4 ou 5 multibols. Mas. Vocês forem notar aqui o que eu quero dizer. É. Na parte agora do, do high score, vocês estão vendo que tá 300 e pouco. Antes eu tava com 800, né, a vez que eu falei. Então agora eu tô com 1 milhão e 300 e pouco. É. Eu acho interessante, mas é uma merda, né, na verdade. Mas a, a parte interessante é notar o quanto a gente evoluiu e... Caraca, né, tem gente que, que é muito foda de fazer essas coisas, porque hoje em dia mesmo, se você for perguntar pra alguém como funciona alguma coisa disso aqui, muito provavelmente a pessoa não conhece nada. E tem caras que faziam isso aqui nos anos 60, 70 até. É, sem energia, né, elétrica, as mesas que... Que às vezes nem se moviam, você tinha que dar um tilt ali pra, pra mexer. Seria interessante se tivesse uma mesa assim nesse jogo. Mas é, é do caralho. E é interessante o que as pessoas não fazem pra ganhar dinheiro, né? Tipo, mesmo o tilt, que é um, é um mecanismo que não era presente em todas as... Uh, caraca. Em todas as mesas. Que cagada que já tava aberto o portão. Mas... É, o tilt não era presente. Perdi aí, ó. Ball one. Agora vai virar Chu Que voltou e eu tô com 2 milhões, é isso? Então eu acho que não foi o meu high score 2 milhões não eu, eu acho que não Eu acho que então talvez tenha sido mais Talvez esse de 2 milhões Filha da puta Tenha sido um an anterior Vamos, A gente vai ver né, provavelmente Eu acho que eu não tenho tantos high scores tão altos assim Acho que vai dar pra ver tranquilão Se não der também eu coloco mas galera, esse vídeo aqui de pinball tá me divertindo bastante, espero que vocês também estejam se divertindo. E se tiverem, né, não se esqueçam de dar like favorito no vídeo. E, pô, se gostar do canal também, se, é, se inscrever, né, compartilhar os vídeos também. Mas, vamos continuar aqui, caraca, quando a bola ali vai pra esquerda é uma tensão absurda. Essa mesa aqui também eu não falei disso, mas... As saídas na esquerda e na direita dela são saídas que você não precisa se preocupar tanto. Da direita não tem como, né? A bola ir pra casa do caralho, a não ser que você esteja no black hole. E na esquerda tem. Então no final aqui você tem que se preocupar com duas saídas só. Essa parte aqui do black hole, claro, a primeira vez que você jogar... Uh, você vai fazer isso aqui igual eu fiz. Mas é um pouco mais difícil, né? Então aqui, beleza. 2 milhões e 100. 2 milhões e 100, né? Vamos colocar aqui o score. Beleza, vamos ver. Ah, o meu score aqui, o meu máximo foi 6 milhões. Então eu me confundi. Acho que a gente fez esse aqui, né, agora. E da hora que eu tô com todos os Big Jack aqui. Mas galera, esse daí é o vídeo. 20 minutos praticamente de vídeo. Então espero que vocês tenham gostado. E é isso. Valeu, falou.